Ah, jom sini. Hai, assalamualaikum. Nok nok nok. Dok Rai di sini. Ha. Bagi tahu, introduce kakak. Hai. Jangan gori hidung. Cakap hai. 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 Assalamualaikum. Ha, apa khabar semua? Hai. Selamat Hai. petang. Ha, dah masuk tak ni? Belum orang belum ada orang masuk lagi. Pasal so, sekarang kita actually bersi bersiaran serentak satu dalam FT HQ dekat FB, lagi satu dalam FT Shopee. Ha, so belum ada viewer okay, lagi. Okay, kita okay, tunggu okay, bejak. Okey, okay, 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 dah start ada orang masuk. So topik hari ni a uh, topik best Iaitu kandungan anggur ha. Best tak kakak anggur? Anggur best tak? Anggur best ha, Anggur tu apa bahasa Inggeris? Grape Grapes 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 <laughs> Okay ha, So topik best hari ni ha, FAT Emma Seremban Assalamualaikum Waalaikumsalam ha, Okay So hari ni kita nak cerita sikit Pasal kandungan anggur Ha okay Dah start orang masuk Okay kita dah boleh start Saya boleh start ni eh, sekarang Okay so nak cerita sikit Pasal kandungan anggur Siapa pernah dengar Apa tu kandungan anggur ha, Selama ni orang asyik sebut Chemical pregnancy Normal pregnancy kan ha, Tapi ni hari ni topik lain sikit Kandungan anggur ha, So mungkin ada yang pernah alami ha, Mungkin yang pernah dengar Mungkin yang ni adalah first time dengar ha, So actually kandungan anggur Kalau dalam bahasa perubatan Kita panggil Mola pregnancy lah Ha, mola pregnancy ataupun hydatiform mol. Ha, dia adalah sejenis ketumbuhan. Maknanya macam mana dia boleh jadi dapat kandungan anggur ni? Ha, biasanya disebabkan oleh telur ovum yang bersenyawa dengan sperma husband. Ovum ha, wanita ini tidak ada DNA ataupun tidak ada nukleus. Ha, jadi proses persenyawaan berjaya berlaku tetapi semasa penempelan implantasi ha, masa implantasi tu dia membentuk anggur. Ha, so apa yang kita panggil dia punya ha, macam yang kita tahu kalau ha, janin dalam rahim ha, untuk apa tu pertukaran darah antara ibu dan anak biasa dia akan ha, membentuk uri kan. Ha, dia akan membentuk uri dan uh, dia akan uh, apa menghasilkan sejenis lapisan korion lah. Uh, so uh, korion tu adalah uh, perantara antara uh, urat arteri anak dan juga arteri ibu rahim. Ha, jadi dalam kes uh, kandungan anggur Korion ni tadi dia menempel terlalu dalam aa, dalam rahim dan dia men menyebabkan aa, membentuk anggur. Ha, jadi kantung apa telur ni tidak dapat develop dengan sempurna. Kakak dah sana lah kejap. Mami nak cakap. Okay. Thank you. <laughs> okay. Mami dah start. Okay. So kandungan anggur ni dia menyebabkan... Um, apa tu dia punya uh, kromosom tu tak ada kromosom DNA uh, ovum tu tak tak ada kosong jadi dia menyebabkan termutasi uh, persenyawaan tu menyebabkan termutasi dan menyebabkan semasa dia menempel dalam uh, dinding rahim dia menyebabkan pembahagian pembahagian korion korionik bili ni ha, dan menyebabkan membentuk anggur ha, so actually kalau ikut peratusan dia dalam dekat Amerika Syarikat satu dalam seribu maknanya dalam seribu wanita mungkin ada seorang yang akan alami kandungan anggur tetapi kalau dekat Asia especially Indonesia satu dalam seratus ha kadar kadar apa kita panggil Uh, nisbah nisbah untuk seseorang tu dapat kandungan anggur tu lebih tinggi dekat Asia dekat Indonesia berbanding berbanding dengan Amerika. Uh, sebab apa? Kejap lagi kita akan bagi tahu, kejap lagi kita akan explain lah apakah punca-punca mola pregnancy ni kandungan anggur ni. Ha, okey. So antara punca-punca yang uh, menurut kajian lah ada kajian yang um, apa menunjukkan Antara punca-punca kandungan anggur ni adalah uh, disebabkan oleh nutrisi yang tidak seimbang Mungkin ibu ni kekurangan protein ataupun kekurangan uh, karotin dan juga ke kekurangan folic acid ha, Jadi apa yang berlaku dia punya telur ovum uh, sedikit termutasi Dan uh, kebetulan semasa persenyawaan tu telur ovum yang uh, bersenyawa tu adalah yang tidak mengandungi DNA Yang tidak ada kromosom ha, Bermakna 
ada sedikit uh, termutasi lah dia punya telur ovum uh, itu yang uh, bila apa bila uh, persenyawaan berlaku sel-sel uh, uh, zygote ni tadi tidak dapat membentuk embryo sebaliknya dia membentuk anggur uh, dia punya korion tu uh, dia, dia masuk dalam rahim Uh, sampai uh, bentuk anggur So kalau uh, scan Biasa doktor hanya detect melalui scan uh, Doktor akan nampak uh, bentuk anggur lah Maknanya dia punya uri ni dah, dah uh, Biasa simptom dia adalah sakit perut dekat hari-hari Senak Sakit yang kadang-kadang uh, terlalu sangat uh, Sakit ataupun mungkin antara simptom lain adalah mabuk teruk Mabuk yang terlalu teruk uh, Sampai tak boleh nak sentuh makanan langsung uh, Lagi satu melalui blood test bila doktor ambil uh, cek darah HCG dia terlalu tinggi tersangat tinggi uh, itu adalah tanda-tanda awal yang uh, kandungan yang dibawa adalah tidak sempurna ataupun kandungan yang dibawa ini adalah sedikit termutasi dan kemungkinan besar dia adalah kandungan anggur so doktor akan proceed dengan scan lah melalui scan abdomen ataupun mungkin transvagina scan okay, mungkin melalui scan uh, vagina ok so Uh, nah kakak Ok Baiklah sebentar Ok so apa yang um, Apa ni Apa yang uh, berlaku Untuk kes yang macam ni ha, Biasa uh, jangan risau ha, Biasanya dia uh, masih ada Potensi untuk kehamilan Secara normal yang akan datang Tetapi langkah rawatan yang pertama Biasa doktor akan buat uh, Cuci lah kurataj Uh, sama ada kuretage ataupun mungkin suction lah sedut uh, sedut um, sedut keluar semua uh, apa ni semua yang tak jadi ni maknanya kantung yang uh, dibentuk ni tidak sempurna sepatutnya bila scan sepatutnya dia hanya nampak satu kantung kan tapi bila scan dia nampak ada banyak sangat kantung mungkin dalam 5 atau 6 kantung ha, so kena differentiate lah adakah ini kantung uh, twin uh, ke kehamilan kembak ataupun adakah ini kantung molar pregnancy kandung anggur. Ha, so itu sebab itulah uh, kita sarankan bagi mereka yang dah detect UPT awal uh, segera uh, scan. Nah, maknanya dalam 5 minggu 6 minggu tu dah boleh scan dah ha, jangan bertangguh. Okay? Uh, so uh, apa kita panggil? Ha, bila dia detect awal Uh, so doktor akan terus uh, buat proceed uh, blood test tadi investigation uh, memang maknanya selain daripada scan nampak macam bentuk anggur uh, dia dah uh, dia ambil darah jugalah so kalau darah pun uh, kata memang suggestive uh, ini kandung anggur so doktor akan cuci uh, kuratage uh, ataupun mungkin suction kuratage kuratage tu adalah Uh, macam masukkan sejenis alat uh, ke dalam rahim uh, ke, uh, ke dalam apa cervix pangkal rahim dan doktor akan korek keluar untuk bagi dia uh, keluarlah untuk cuci dan kemudian uh, andai kata ada metastasis bermakna uh, ketumbuhan ni dah sampai tumbuh dekat organ lain uh, sebab kandungan anggur ni dia adalah kategori uh, kita panggil benign lah benign cancer tanda-tanda uh, awal ketumbuhan so biasa uh, second step dok, kalau tengok dah sampai terlalu dalam dia punya kandungan anggur ni doktor akan bagi kemoterapi buat rawatan kemoterapi tetapi uh, biasanya doktor akan selepas kemoterapi doktor akan advise uh, dalam 6 bulan ke setahun kena rehat dulu maknanya uh, bagi kesan-kesan uh, ubat kemoterapi tu hilang dalam badan uh, dan uh, apa tapi kalau dalam masa sama nak 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 nutrikan balik de, uh, badan tu secara semula jadi tak ada masalah lah uh, kalau dia nak consume apa nak bagi natural kan dia punya detox uh, badan pun tak ada masalah cuma uh, untuk dia hamil secara uh, semula jadi ataupun normal untuk kehamilan akan datang biasanya kita bagi gap 6 bulan 6 bulan ke setahun ha, ini adalah kandungan anggur ok Ha, so, so pentingnya sebab tu pentingnya especially bagi yang tengah itia zuriat pentingnya dia punya body penuh dengan folate apa mencukupi ha, mencukupi ha, multivitamin mencukupi multi mineral ha, dia punya folic acid mencukupi karotin mencukupi dan juga dia punya ha, apa kita panggil 
kurang dia punya radikal dan toksik kurang dalam badan maknanya kurangkan elakkan hindarkan makanan yang uh, akan menyebabkan toksik dalam badan ha yang menyebabkan radikal bebas dalam badan lah yang menyebabkan oksidatif stres dalam badan contohnya yang, yang macam kita explain sebelum ni memang kena kurang dan kalau boleh pantang yang makanan dalam tin ha sebarang makanan okey ha tak kiralah dia uh, buah-buahan koktel ke sardin ke Uh, susu pekat manis ke ha, Sebarang yang dah ditinkan Kalau boleh try avoid uh, Kalau boleh yang terbaik uh, try stop terus uh, Gantikan dengan benda lain lah Selain daripada tin uh, okay, Sebab sebab yang dalam tin tu Dia kaya dengan toksik Banyak dengan toksik dan juga bahan pengawet uh, Selain daripada aluminium tu uh, Dia punya BPA uh, Itu yang akan mengganggu struktur kromosom Ovum ataupun sperma okay? uh, Jelas tak? Ha. <laughs> Okey, hari ni cuaca agak mendung. Ha, tak ada cahaya matahari langsung hari ni sepanjang hari. Ha. So hari ni agak terlewat sikit kita live. Okey, yang dekat FT Shopee baru 3 viewer. Nanti boleh tengok balik uh, FT HQ. Okey, boleh tengok dari awal. Ha, so ini kita open untuk question lah. Ha, so ni tadi yang pasal molar pregnancy kandungan anggur. So siapa yang uh, baru join boleh share kita punya live ni. Ha, so maybe ada yang pernah experience uh, kandungan anggur ni molar pregnancy. Ha, tapi um, dia mungkin dia kurang jelas. Ha, so ini saya explain sikit lah. Ha, alright. FT Hana is watching. Saya Ria. Hai semalam saya dapat OPK terang positif. Sudah BD tapi pagi tadi lepas bangun dubur saya sakit. Putih pula rasa sakit bila sentuh. Krem perut pula apa sebabnya cycle day 14 hari ini. Ha, actually ni normal. Tindak balas normal. Ha, kalau OPK terang positif tu memang tengah uh, subur lah. Tengah subur dan kalau ada simptom egg white pun nah Itu uh, maknanya memang betul-betul tengah subur Dan ketika subur biasanya hormon LH tengah naik Lepas daripada waktu subur uh, Biasanya hormon progesterone yang akan start naik ha, Sebab lepas uh, telur pecah Kulit telur tu dia akan merembeskan hormon progesterone So apakah simptom hormon progesterone Biasanya selain daripada suhu badan naik uh, Dia akan start rasa puting dia sakit uh, Tu adalah salah satu simptom Ada orang dia start rasa mual-mual pun ada Ada yang rasa pening kepala ada yang rasa nak marah mood swing ha, itu adalah tindak balas normal kalau cramp perut pun adalah salah satu tindak balas normal juga ha okey Fadila binti Ramli nak tanya kenapa bulan ni tak jumpa waktu subur dah konsum masuk uh, kotak ketiga susu Fadila binti Ramli dah sebulan setengah ha okey puan Fadila saya rasa pernah mesej sebelum ni Ha, kan kita advice sebelum ni mak, maknanya kalau ada ambil sebarang uh, suplemen yang campur-campur kan macam for, uh, for apa tu macam ada yang sapuan hormon-hormon pun kita advice uh, kena stop kena kurangkan dulu lepas tu uh, kena tengok juga lifestyle apakah yang berubah bulan lepas ataupun bulan ni adakah bulan ni kita punya pola pemakanan berbeza adakah bulan ni kita banyak ganti puasa contohnya lah ataupun banyak travel ke ada stres dari segi emosi ataupun ada ambil uh, sebarang suplemen lain ha macam apa-apa uh, produk uh, uh, produk lain lah ha okey sebab tu kita advise kalau fokus satu satu saja dahulu lepas tu tengok juga pada lifestyle ha adakah baru-baru ni kita baru start diet ataupun Uh, baru start berzumba ke beraerobik ke ha okey so ini yang uh, kita kena siasat kenapa kilang telur kita tidak berfungsi dengan baik bulan lepas dan bulan ni ha okey so kalau kilang telur uh, kita tidur kenapa ha, macam yang kita explain sebelum ni ada banyak faktor yang pertama selain daripada selaput lemak yang kedua adalah metabolic syndrome lah metabolic syndrome ni disebabkan oleh selap, uh, apa tu kita panggil kolesterol tinggi dalam badan ha, mungkin baru-baru ni lately ni kita banyak uh, makan Uh, benda, apa lemak daripada haiwan lah sup-sup gearbox ke uh, sup lembu ke sup kambing ke uh, itu kita kena pantau juga sebab dia akan sedikit sebanyak ganggu kita punya blood flow blood circulation ha aliran darah so bila dia ganggu aliran darah dia akan menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat mudah termendap dengan uh, LDL lemak jahat uh, low density lipoprotein ha sebab tu bila dia 
pembuluh darah kita termendap dengan lemak jahat ni oksigen pertukaran oksigen kurang sampai dekat sistem pembiakan especially area kilang telur kilang ovari ha, tu antara salah satu faktor lah metabolic syndrome yang ketiga adalah kemungkinan uh, makanan yang ataupun minuman yang manis uh, macam sekarang yang tengah viral ni apa apa nama dia? Dol Dolgona Coffee ha, yang dekat TikTok tu ramai sangat uh, uh, share dia punya apa uh, menu yang terbaru. Kalau sebelum ni air boba. Ha, so yang lately ni Dolgona Coffee kan? Ha, Dolgona Coffee. Tengok dia punya kandungan gula pun sangat tinggi. Ha, lepas tu dia minum dengan air susu tu pula kan? Ha, susu lembu kan? Ha, so so benda-benda ni lah kena elak jugalah. Ha, so macam yang kita tahu macam sebelum ni kalau makanan dalam tin apa lagi yang menyebabkan badan kita stres ha, makanan dalam tin makanan manis makanan instant junk food makanan daripada cube pati ayam ha, ajinomoto ha, ini yang akan mengganggu kita punya kelenjar adrenal sedikit sebanyak sebab tu itu yang membezakan ada orang dapat result cepat ada orang dapat result lambat sebab dia pada lifestyle dia apakah yang apakah yang maknanya Apakah makanan uh, betul, apakah benda betul yang dia buat? Haa, okey. Sebab so, tu saya suka interview mereka yang dah berjaya hamil. Saya suka interview, saya tanya apa benda betul yang dia buat. So, banyak yang, um, banyaklah antaranya dia kata dia hanya fokus satu saja. Dia tak nak uh, fokus dengan banyak benda. Ada yang, uh, apa, dia kata... Uh, Minum air masak banyak pun dia juga satu uh, good tips. Uh, ada yang ada yang praktikkan apa yang kita share dalam video tu pun ada. Uh, ada yang kata dia consume air limau kasturi banyak uh, pun ada. Uh, so actually kita dah pernah share jugalah beberapa tips sebelum ni. Uh, so boleh flashback balik kenapa kilang telur kita tidur uh, pada bulan lepas dan juga bulan ni. Uh, okay. Haa, <laughs> uh -uh. okey. Robia Romli, hai saya dah konsum uh, 5 kotak, ok 12.5 Period saya sebelum ni irregular dan prolong period Bulan lepas Alhamdulillah, period saya dah on time dan ngam-ngam 7 hari Ah bagus, tapi untuk bulan ni belum lagi period, dah lewat 4 hari Ah Belum buat UPT lagi, doakan saya Ah ni dah kena check ni <laughs> Sebab bulan lepas dah jumpa head yang cantik tu, dah 7 hari ha, So kalau 7 hari tu insya Allah jumpa waktu subuh lah bulan lepas ha, So kita harapkan yang terbaik untuk para Robiah Rompi dan juga pasangan ha, okay. So bulan ni kita hopefully dapat feedback result yang positif positif amin ha okey Uh, Fatih Fana tanya, kalau rahim terbalik mudah ke hamil? Ha, actually kalau rahim terbalik, dia actually uh, ada je yang berjaya hamil lah rahim terbalik. The chance dia lebih daripada 60% lah sebenarnya. Ha, cuma uh, position tu, uh, itu yang kena kena google sikit. Uh, positioning tu dia kena, kena lain sikit uh, untuk yang rahim terbalik. Dia tidak ganggu ada kesuburan lah sebenarnya cuma teknik tu mungkin berbeza dengan orang yang rahim uh, ke depan ha okey sebab rahim terbalik dia tidak ganggu struktur dalam rahim jadi proses uh, dia sekarang ni uh, proses penyawaan tu still boleh berlaku proses penempilan pun boleh berlaku melainkan kalau dia ganggu struktur dalam rahim seperti dia ada fibroid uh, intramural ataupun submucosal fibroid ke uh, atau mungkin dia ada uh, endom adenomyosis ke ha, so ini yang mengganggu uh, kesuburan lah kalau lokasi actually dia lebih kepada positioning teknik lah ha, ok ha, tu kena google tu <laughs> ok I recommend Irina Beauty House. Ha bagus. Okey. Nazira Mat Zahari, Assalamualaikum salam. Penting ke egg white? Saya sejak kahwin susah nak jumpa egg white. Tapi kalau buat OPK test kebanyakannya positif cycle day 16 tapi tak keluar egg white. Ha okey Nazira Mat Zahari, good question. Ha actually kat egg white tu memang bagi saya penting jugaklah. Ha sebab walaupun uh, kita jumpa waktu subur Kadang-kadang saiz telur tu tidak begitu matang. Ha, tidak begitu matang. Kita target uh, telur over matang sempurna antara saiz 18 hingga ke 36 mm. Bila dia matang sempurna, uh, kebiasaannya memang akan keluar egg white. Tapi ada kes yang tidak keluar egg white walaupun telur dia matang. Seperti contohnya dia tengah dalam rawatan kesuburan. Mungkin dia tengah makan uh, clomid, clomid induction. Ah, uh, uh, Macam uh, untuk uh, menjawab soalan Puan Fadila tadi uh, Kalau hit uh, Eh bukan siapa tadi Confused dah Okay uh, uh, apa? 
uh, apa tu ah uh, wal uh, apa simptom dia eh white uh, tak ada tapi uh, OPK dia positif bermakna kemungkinan besar uh, dia tengah subur tapi simptom eh white tu tak ada sebab apa sebabnya daripada antara faktor dia sebab uh, apa kita panggil ah mungkin dia tengah dalam rawatan kesuburan lah contoh dia tengah makan ubat chlorm induction ke chlorm induce ah sebab salah satu side effect pil hormon ni dia akan mengeringkan farage ah jadi dia akan mengeringkan farage dan ah biasanya dia akan memindikkan cycle kita hit dia pun jadi pendek ah tapi dia punya telur over matang ah so ada kes yang macam ni pernah berlaku dan um, antara faktor lain kemungkinan sebab penat badan penat uh, ataupun uh, stres lah uh, physical stress uh, contoh dia aktif sukan atlet ataupun dia bermaraton ha uh. so ini pun kalau um, kalau orang yang aktif sukan kebiasaannya dia agak sukar nak jumpa egg white tu uh, dan agak sukar juga nak kadang-kadang dia sebab body dia penat, physical dia penat. Jadi hormon kortisol dia berlebihan. Ha macam tu. Jadi kalau yang aktif sukan, ha, biasanya memang dia jarang jumpa egg white lah. Ha, tapi bila test OPK dia naik dua line. Ha so ada kes yang macam ni kita jumpa juga. Sebab itulah ha, mungkin untuk yang ha, bagi kes yang macam ni Uh, dia memang nak kena lama sikit uh, uh, maknanya, maknanya dia tidak uh, Dia kena Sebab uh, cecai bendali putih jenis ni adalah penting uh, Untuk proses per, uh, per, Perjumpaan Sperma dengan ovum yang matang Supaya persenyawaan berjaya berlaku Dalam tiub helopia uh, So pelincir ni adalah penting uh, Okay <laughs> Alright Encik Aja, Assalamualaikum Waalaikumsalam Selain asid polyapiton jenama apa lagi yang okey Sebab saya makan yang apiton selera makan sangat sampai tak dapat nak diet Oh, ah, actually tak kisah brand Encik Aja tak kisah brand Ada yang uh, provide 400 microgram, ada yang 5 mg So actually folic acid untuk yang uh, tengah itia zuriat 400 microgram okey, 5 mg okey ha, Maksimum dalam 10 mg kita allow lah Haa, kita bagi sampai maksimum 10 mg Tapi kalau ambil banyak sangat pun tak guna juga Nanti dia akan keluar ikut air kencing, urine So, membazir je So, ambil ngam-ngam pun cukup Haa, so tak kisah brand apa Cuma asalkan dos dos tu mencukupi Haa, 5 mg pun ok Alright Nur Hazlina Yusof, 3 hari baru minum FAT milk Naik OPK sama-sama Sebelum ni tak pernah jumpa waktu subur Tadi kencing eh white Alhamdulillah, oh cepat Alhamdulillah, moga ada rezeki saya TTC 5 tahun 4 bulan Alhamdulillah Okay, okay. good feedback Nur Hazlina Yusof uh, Hopefully uh, So selain daripada kita itia uh, Usaha dengan husband juga uh, So kita doa, uh, jangan lupa tawakal juga Okay, satu Oh, sekejap eh. Internet, internet saya problem. Sekejap eh. Mana tadi? Okay. Okay. Sekejap, sekejap. Internet saya hang. Alright. Uh, koko, keluar koko-koko sekali dengan darah tapi sikit-sikit je. Bulan tiga keluar koko sekali turun je. Lepas tu tak ada. Lepas tu head saya jadi tak teratur balik. Saya check UPT negatif. Okay Puan Azlina. So untuk kes yang head sikit macam kita bagi tahu tadi. Ini adalah tanda-tanda kita uh, bermakna kita tak jumpa waktu subur. Untuk cycle head yang bulan lepas. Okay kalau cycle head bulan lepas tak jumpa waktu. Eh kau kat sana. Jangan. Okay so kalau uh, tak jumpa waktu subur. Uh, apa yang berlaku. Tidak. Uh, Kilang telur kita tidur, telur ovum kita tidak matang sempurna dan tidak pecah. Bila telur tidak pecah, kulit telur tak ada. Bila kulit telur tak ada, hormon progesteron dia jadi sangat rendah. Ha, bila hormon progesteron rendah, jadi dinding rahim tidak dapat menebal dengan sempurna. Bila dinding rahim tak tebal, itu yang tak turun head. Jadi no point ada orang dia uh, ikhtiar makan ubat lawas head. Uh, so kalau makan ubat lawas head pun kadang-kadang head dia tak turun juga. Sebab apa? Sebab dinding rahim dia uh, memang tidak tebal sempurna sebab tak jumpa waktu subur bulan yang lepas, uh, bulan yang lalu. So sebab tu kita fokus. Fokus kita sekarang ni adalah kena matangkan dulu telur over. Maknanya kita kena make sure kilang telur kita betul-betul berfungsi untuk cycle head yang lepas. Uh, so kita kena tahu apakah yang menyebabkan kita punya kilang telur tidur. Uh, macam yang kita bagi tahu tadi lah uh, Metabolic syndrome, kolesterol 
uh, apa tu makanan manis-manis, uh, makanan uh, minuman yang manis. Uh, selain daripada tu stres, uh, stres daripada fizikal, mungkin aktif sukan baru-baru ni ataupun mungkin uh, baru join maraton ke apa ke ataupun baru start berdiet ke. Uh. So lifestyle yang berubah uh, secara mendadak dia akan menyebabkan uh, kita punya kelenjar adrenal sedikit stres. Uh, jadi hormon kortisol berlebihan itu yang menyebabkan penghasilan homoseksual dia jadi suppress, jadi down. Ha, dia punya estrogen dan progesteron jadi low. Ha, tu yang menyebabkan kilang telur tidak dapat berfungsi dengan baik. Ha, so fokus kita sekarang kita kena dapatkan dulu waktu subur. Ha, so kita kena flashback balik apakah yang uh, selain daripada apa? Apakah yang uh, apakah apa lifestyle kita yang menyebabkan kita stres? Ha, macam tu ataupun ah uh, uh, ataupun apa kita panggil Uh, uh, itulah <laughs> Apakah pemakanan ataupun uh, Pola pemakanan kita Macam mana uh, So mungkin benda tu boleh kurangkan Boleh elakkan uh, okay. Yes Dia kena jumpa waktu subur dulu Barulah pilih cantik Kalau tak jumpa waktu subur uh, Pilih memang uh, akan tak teratur jugalah uh, Nur Syahada okay. Tapi minggu lepas uh, Memang Uh, saya cek UPT, dah lewat hey, dua hari cek UPT negatif Tapi minggu lepas memang ada rasa badan panas uh, Macam suhu naik Tapi dua hari je saya rasa suhu badan panas Mood swing Kadang-kadang ada juga nak marah Kerap kencing pun ada Adakah terlalu awal saya cek UPT Doakan ada rezeki Yes <laughs> uh, Mungkin awal lagi ni Sebab baru lewat dua hari Biasa kita advise uh, tiga hari lah Esok boleh try cek lagi sekali Andai kata tak detect lagi Tunggu lagi lima hari Okay Jangan terus makan ubat lawas head Ada orang dia risau head dia tak turun Dia makan ubat lawas head Tapi dia tak sedar yang dia tengah Uh, dalam rahim dia tengah ada something going on ha, Tengah berlaku implantasi Sebab simptom Nurul Syahada dah ada uh, So still kena berjaga-jaga Okay Alright <laughs> Okay Nazira Mazhari Terima kasih sama-sama Okay Mish Maira Zainuddin Nak tanya UPT selalu naik line sama-sama Padahal tak pregnant Tu adakah memang berlaku persenyawaan ovum dan sperm atau ia sekadar hormon dan kenapa UPT naik double line sama-sama tapi period keesokan hari UPT boleh detect hormon nak period juga ke tak UPT UPT adalah uh, dia detect hormon HCG uh, hormonal chorionic gonadotrophin hormon ha, so HCG ni hanya dihasilkan andai kata uh, uri Uh, apa kita panggil andai kata zygot dah menempel dekat dinding rahim maknanya dia baru nak membentuk uri uh, so kalau dah naik sama tu dia dia ada ralat so uh, dia biasa uh, apa kena dalam 2 minit je dalam 2 minit je kalau dah naik dua uh, sama tu bermakna memang positif lah tapi kalau dia tunggu lepas 30 minit baru dia tengok balik UPT dia tiba-tiba naik sama-sama uh, tu result tu memang dah tak tepat uh, so bacaan UPT air kencing tu adalah dalam tempoh 2 minit anda kata memang dalam tempoh 2 minit tu memang dia dah naik sama so kemungkinan besar actually memang ada berlaku implantasi lah tapi tidak berjaya. Ha, so dia tergugur. Maknanya dia, dia meluluh dia meluluh menjadi head. Ha, so ini yang biasa kita sebut kemungkinan besar chemical pregnancy lah. Kandungan kimia. Kandungan kimia tu maknanya persenyawaan antara ovum dan sperma. Tapi mungkin ada yang tidak sempurna. Mungkin sperma tidak sempurna. Ataupun mungkin ovum tu tidak begitu matang dengan sempurna. Jadi dia tidak mampu develop menjadi embryo. Dan tak mampu develop menjadi janin yang sihat. Ha, so dia akan terluluh awal. Uh, so actually dari segi positif side dia Jangan apa kita panggil uh, Jangan sedih dari segi positif side dia uh, Sebab dia pernah uh, dapat naik dua line tu Bermakna kemungkinan besar uh, potensi dia untuk dapat kehamilan yang normal akan datang tu Adalah sebab persenyawaan hanya berlaku dalam tube felopia yang tidak tersumbat Maknanya dalam tube felopia yang sempurna lah uh, So Jangan give up, uh, jangan sedih. Uh, okay. <laughs> Alright. HCG. Uh, HCG pun biasa dia detect. Uh, macam tadi mola pregnancy. Yang kita cerita pasal mola pregnancy. Kandungan anggur tadi. Uh, atopic pregnancy pun dia boleh detect. Kandungan luar rahim pun boleh detect. UPT positif. Uh, apa lagi. Uh, selain daripada kehamilan yang normal lah. Uh, sebab tu kita advise yang terbaik. Kalau dah lewat seminggu, dua minggu tu. Cepat-cepat pergi scan. Ha. Okey. 
Alai Layinul Harir. Ha sekejap. Alamak, bad network connection. Okey. Ha ni hujan ni line macam kejap-kejap okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, air limau kasturi tu boleh minum hari-hari ke even dah makan satu tablet vitamin C setiap hari? Takut terlebih vitamin C. Ah makin berseri sekarang. Kulit nampak flawless. Alamak. Ah terima kasih. <laughs> Okay, terima kasih lah Yunil Haril. Sempat pula kita puji kita. So, air limau kasturi tu boleh nak minum hari-hari. Tak ada masalah. Dia adalah uh, ascorbic acid. Ascorbic acid tu dia water soluble vitamin kan. Jadi, dia mudah uh, diproses uh, dan dia mudah hancur dan keluar ikut urin. So, kalau ada consume vitamin C lain tambahan, uh, kena tengok dos tu. Uh, Vitamin C tu adakah dicampur dengan apa-apa ke? Uh, kalau tengah etias zuriat, biasa kita tak advise uh, vitamin C yang terlalu tinggi, high dose lah. Maknanya kita tak tak advise vitamin C yang satu gram, lepas tu dia ada campur glutathione ke, astaxanthin ke. Ha, so, yang tu kita tak advise kalau tengah etias zuriat. Tapi kalau uh, kalau memang fokus dia untuk dapat skin je, maknanya, maknanya bukan untuk etias zuriat. So, tak ada masalah kalau dia nak consume vitamin C macam ni. Ha, so, maknanya kalau dia dah ambil vitamin C, dia nak consume air limau kasturi setiap hari, tak ada masalah. Ha, melainkan kalau dia tengah etias zuriat, so kena uh, pilih salah satu saja. Biasa dos yang kita allow untuk mereka yang tengah etias zuriat ataupun mereka yang di awal kehamilan hanyalah uh, 100 mg sahaja. Ha, low dos, dos yang sangat rendah. Okay? Sebab uh, vitamin C tu dia... Uh, apa kita nak kata uh, sebab uh, itulah dia akan uh, uh, <laughs> kita kata? sebab vitamin C untuk kita punya uh, dapatkan homoseksual yang stabil dia cukup uh, dengan dos uh, 100 mg ha okey Abi uh, Zabida, Assalamualaikum Waalaikumsalam, saya Zah nak tanya Kalau dah pregnant 6 minggu Okay, sekarang still minum susu FAT uh, Okay, okay Wah, Abi Zabida dah, dah, Pernah share tak dengan kita <tuh> Tak apa ke makan folic acid Epitone 400 microgram, boleh tak ada masalah Okay, folic acid boleh nak consume uh, Dia adalah vitamin B9 B9 uh, Memang penting untuk uh, Perkembangan saraf tunjang Baby yang normal dan perkembangan Brain baby ha, Yang akan datang apa, Yang tengah nak membesar tu So Ambil folic acid Epitone 400 microgram Dan consume FAT Tak ada masalah Okay Boleh teruskan Gapkan 1 jam sahaja ha, Tahniah Puan Biza Bida ha, Okay ah, Nurul Amy Jafri Biasa waktu subuh Berapa hari ha, So actually depend ha, Actually Kalau normal Normal yang tanpa Apa kita panggil Uh, dia uh, biasa sehari je lah Sehari je 24 jam dia Maknanya ovum tu hidup dalam 24 jam dia Tapi ada yang itiar dengan nutrisi ni Dia dapat sampai waktu subuh 3 hari berturut Bermakna kedua-dua kilang telur dia tu Berfungsi dengan baik bulan tu Sebab biasanya kalau wanita Dalam satu bulan head Hanya sebelah kilang telur dia je yang berfungsi Contohnya uh, Contohnya head bulan lepas Kilang telur kanan So head bulan ni Kilang telur kiri pula yang bekerja untuk hasilkan telur ovum yang matang. Sebab itulah chance uh, kehamilan uh, sangat tinggi bila dia bersama dengan suami waktu subur dia je. Uh, maknanya dalam sebulan hanya sekali je uh, chance untuk pregnancy. Uh, so sebab tu yang kita tekankan kena fokus dapatkan waktu subur tu. Maknanya waktu subur kena kena buat apa kita panggil? Ovulation chart tu lah. Carta kesuburan tu penting. Ha, sebab nak takut terlepas pandang bila kita subur. Kita tengah subur tapi kita tak bersama dengan husband pula. So agak rugi kenalah tunggu cycle head yang akan, da akan datang. Ha, sebab tu lah kita tekankan uh, apa buatlah apa carta kesuburan ke. <coughs> tengok simptom lain. Ha, tengok uh, uh, simptom pada egg white. Ha, tengok pada simptom OPK. Tengok pada suhu badan. Uh, suhu badan perbezaan dalam 0.4 hingga 0.6 Celsius tu ha, memang kalau suhu dia tengah panas naik macam tu ber bermakna memang kemungkinan besar dia tengah subur so ada kes uh, yang tengah konsum nutrisi persediaan hamil ni ada yang jumpa sampai 3 hari berturut dia waktu subur ada yang sampai 2 kali sebulan pun ada ha, so kita, kita ada jumpa so chance untuk dia uh, persenyawaan berjaya tu lagi tinggi lah ha, ok alright jelas <laughs> 
FT Hana. Oh. <laughs> okay, FT Hana pun consume. Saya dah cycle dia 37. 37 hari dah tapi belum fit. Tak berani buat UPT. Hai, kena buat ni cepat-cepat nanti share feedback dengan kita, okey? <laughs> okey, Syaira Nasir. Hai. Ah, uh, Syaira Nasir. Hai, 10 hari lewat period. Alhamdulillah dah dapat dua line. Wah, Tania Puan Syahira Nasir. Hari ni ramai ni berderet ni. <laughs> dengan dua kotak susu FT. Belum sempat zoom call dengan doktor lagi. Baru je restock empat kotak untuk minum di awal pregnancy. Wah, ha, terus borong empat kotak ha. Okey, doakan saya. Terima kasih doktor dan tim FT. Alhamdulillah, Tania Syahira Nasir. Tania, Tania. Oh, eh. Oh adakah Syahira Nasir ni Puan Ira eh? Haa ah, nanti saya nak, nanti kita, kita ni lah. Nanti, nanti tim WhatsApp okey. Haa ah, ni, ni dah berkuarantin kat rumah ni. Tak sempat-sempat nak zoom call kan je. Padahal ah, online je. <tanya>, Tanya apa Syahira Nasir. Kita doakan yang terbaik. Semoga kandungan yang dibawa membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. Amin. Haa. Ah, dan semua yang tengah tengok live ni pun. Ah, yang tengah beritia. Kita harapkan semua dapat result yang terbaik. Result yang positif lah. Ha, so so Syahira Nasir kalau uh, sudi share sikit tips apa apa benda betul yang buat ha, Macam mana cara minum ke ataupun dari segi lifestyle macam mana ha, okay? ha, So benda tu yang kita nak tahu sebenarnya ha, Sebab tu kita nak suka saya suka zoom call dengan yang mereka dah berjaya Saya suka korek-korek rahsia mereka lah Kadang-kadang satu benda je dia follow kan ha, dalam banyak video yang kita bagi tu satu benda je dia follow, ada yang follow Minat Aili Makasuri, ada yang follow apa dia panggil, Minat Aili Masak Banyak, macam tu. <laughs> Alright. Uh, FT Sikin, uh, apa tadi, Dok cakap tadi satu hati je sebab tu ke OPK akan positif satu hari je. Esoknya akan jadi negatif. Oh, typo. Uh, satu hari je. Yes, everything sikit. Ha, biasanya macam tu lah. Kalau uh, biasanya uh, anda kata uh, bulan ni dia punya kilang telur uh, menghasilkan over matang sebelah je. Maknanya uh, contoh lah bulan ni kilang telur kanan je yang berfungsi. Jadi uh, dia biasanya satu biji telur ovum tu dia hidup dalam 24 jam je. Ha, jadi OPK dia akan naik dua line terang tu kebiasaannya satu hari Satu ke dua hari lah Anda kata dia cek pukul dua petang hari ni So dua petang uh, dan anda kata dia cek dua petang hari ni Dah start naik dua line terang Lepas tu dia jumpa egg white tu enam petang hari ni ha, So dia cek dua petang esok kemungkinan akan naik dua line terang lagi ha, Sebab sebab bila dah tanda egg white tu bermakna telur dia dah start pecah dah start sampai dekat tip fallopia dah stand dah ready dah dah ready dah nak jumpa sperma uh, sperma uh, macam tu. Uh, so boleh jadi antara satu ke dua hari lah uh, dia punya OPK positif dua line terang. Alright. Syah uh, tanya pun FTCT ah uh, dah dah ni. Okay. Susu ni boleh beli di Shopee ke? Boleh, tak ada masalah. Syahdin, dekat ejen kita pun uh, ramai. Uh, kita banyak tim sekarang. Uh, especially tim kita terdiri daripada uh, mereka yang sedang membantu. Uh, sedang ikhtiar juga. Uh, tapi dia tahu uh, apa kita panggil? Bila orang lain berjaya. Uh, apa kita panggil? Uh, apa kita? Uh, bila apa? Sebab manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk seramai orang kan? Ha, so, uh, ada yang uh, tengah itia, ada yang dah berjaya hamil. Uh, itu adalah tim kita lah. Uh, so, boleh kontak dengan mana-mana tim kita. Alright. <laughs> ah, Beramai ni bagi feedback positif hari ni. Ha, nak kena terus balik ni. Okay. Ha, sebab apa? Kan kita bagi tahu ha, ni dah lockdown ni hari pertama negatif corona. Hari ke-14 positif UPT. Amin. <laughs> tu tagline kita eh sekarang. Ha, so bagi mereka yang kat rumah ni jangan walaupun kita ha, di lockdown kan. Tapi actually kalau tengok pada pattern perbezaan. Alhamdulillah antara Itali dengan Malaysia ha, So kita tengok uh, uh, Sejak ni setakat 5 hari lockdown ni Kita tengok pattern kenaikan Kes tu dia dah start stagnant Dia tak naik mendadak lah Kalau macam Itali tu Dari awal lockdown uh, Dia punya rakyat dah ambil uh, mudah kan So dari awal dia lockdown Hari hari uh, minggu pertama 1000 Minggu kedua terus naik 5000 kes ha, So kita punya kes ni Nampak dia dah 
kluster-kluster yang uh, dapat COVID-19 ni antara antara yang uh, golongan uh, yang baru apa tabligh yang belum disaring sajalah maksud so, dia tidak tidak melibatkan kluster uh, pasar minggu kluster uh, apa kita panggil kluster kluster supermarket ha so uh, kalau ikut memang tengok agak berjaya jugaklah lockdown kat Malaysia ni ha walaupun setiap hari saban hari kita nampak ke, kes kematian semakin meningkat kan memang agak menyedihkan lah tapi uh, kalau kita sebagai rakyat Malaysia ni kita bertanggungjawab uh, kita jadilah uh, netizen yang baik kita tolonglah uh, pegawai perubatan yang tengah uh, bertunggus lumus kat sana tu dengan cara duduk je diam dekat rumah ha, kan uh, melainkan kita punya tim uh, FAT uh, tim FAT ada yang uh, Farid uh, Hafiza uh, Farida Ida ha, terima kasih banyaklah kat mereka sebab mereka uh, mereka lah yang menjayakan postage ni ha, so postage pun kita dah bungkus dari rumah dah office semua kita tutup uh, kita tak jumpa uh, ramai-ramai ha, so uh, maknanya uh, yang bahagian operasi dia still uh, bungkus dari uh, tolong bungkus dan tolong postage kan setiap hari make sure postage berjalan lah ha, so kalau City Link kita panggil datang rumah ya bang oh Encik Farabi City Link ha, datang rumah kan ha, so City Link ha, datang rumah JNT pun datang rumah kan Oh JNT je tak ya, JNT kita punya tim terpaksa pergi ke JNT lah Untuk uh, deliver kita punya produk uh, Tapi kita dah advise dah uh, Make sure protection tu Protection first uh, okay. So jangan risau sebab kita Punya uh, production Still running dan good news uh, Kita punya yang original uh, Kilang apa Bagi tahu maybe dalam 26 March ni sampai lah Sampai kat CD so hari ni 20 berapa 20 Allah tengok dua rumah pun tak ingat hari dah hari ni apa hari Senin okey ha so hari ni 22 ha so 22 March so lagi 4 hari yang original flavor sampai sebab ramai dah pre order yang original actually kita uh, sepatutnya uh, hari Jumaat lepas dah siap dah original flavor tapi disebabkan uh, lockdown ni kan perintah berkurung jadi kilang pun terpaksa limit dia punya pekerja 50% ha, So 50% lagi cuti 50% sahaja yang dibenarkan bekerja ha, So production nak agak slow So so 26 uh, March ni baru sampai yang original Yang dark chocolate, dark flavor memang dah tinggal uh, limited dah dekat HQ dah tinggal sikit uh, Dalam 28 March ha, baru sampai yang dark chocolate uh, yang batch baru okay Ha, so strawberry ada lagi ha, So boleh survive lagi okay. <laughs> Alright ha, So ada yang tanya Apa beza dark chocolate, strawberry, original So actually dia punya main uh, Core, dia punya main multi mineral Main multi vitamin tu sama saja Dalam tu, cuma yang membezakan adalah uh, Tambahan flavor tu ha, So dark chocolate Biasa kita advise untuk mereka yang Berkerjaya kan, mereka yang Uh, contoh mungkin dia jumpa waktu subur tapi waktu waktu dia subur tu timing tak kena mungkin uh, penat baru balik kerja ha husband husband penat wife pun penat so dark chocolate is the best choice lah bagi mereka yang uh, nak meningkatkan libido tu ha okey so kalau strawberry dia lebih kepada macam uh, lepas waktu subur tu <tuh> macam dah uh, tengah standby waktu implantasi ataupun fasa penempelan ha so strawberry lebih kepada macam Uh, untuk hilangkan mabuk juga sebab ada vitamin B6 ha. so dia lebih kepada macam untuk ada dia strawberry kita tahu dia ada iron ada folic acid juga so dia lebih kepada untuk pemben, pembentukan janin yang sempurna so ada yang tanya boleh tak nak mix campur tak ada masalah boleh maknanya mix tu maknanya hari ni contohnya strawberry besok coklat uh, lusa original lah macam tu lah bukan campur campur terus satu sesi <laughs> campur dalam satu cawan bukan ha. ok jelas alright Nurul Aimi Jafri, saya dah try FTS kotak dan jumpa waktu subuh bulan ni. Doakan saya ada berita baik bulan depan. Amin. Ha, ni tengah time cuti-cuti ramai-ramai ni. Ha, time ni lah kena pulun. Okey. Okey, Nurul Aimi Jafri, terbaik. Hari ni 23 bulan dah. Oh. Ofiti <laughs> Farida tengah menonton. Ha, inilah dia orangnya yang uh, tolong membungkus dari rumah. <laughs> oh, lupalah tarikh. Tengok sampai lupa. Kesian kita. Oh. <laughs> Okey, lagi berapa hari nak bulan Ramadan? Lagi uh, lagi 32 hari tak silap kot. Ha, like. 
Selagi 32 hari nak sambut Ramadan ni Kita doa-doakan semoga bulan Ramadan tahun ni Kita dapatlah bertarawih kan ha, Dapatlah hari uh, Ramadan pertama tu balik kampung ke Makan berbuka ramai-ramai dengan family ha, Dapat tarawih macam bulan-bulan yang lepas ha, Macam tu Kita doakan uh, apa Semoga COVID-19 ni segera berlalu pergi ha, Okay alright Ada lagi ada lagi uh, soalan question Jelas tak? Tahniah-tahniah bagi mereka yang dah berjaya semua. Ha, terima kasih sharing semasa kita live ni. Ni yang saya, saya, saya suka live ni. Ha, time live ni ada yang tanya masalah. Ada yang uh, share apa good feedback. Uh, ada yang tanya uh, macam-macam lah. Ha. <laughs> okay. Ain Amira Ismail tanya. Ain Limau Kasturi tu buat macam mana? Ha, ada je kat rapor tu je. Nak, nak, nak tunjuk sekejap ke? <laughs> Bolehlah saya tunjuk sekejap. Sekejap saya ambil eh, air lima kasturi tu. Sebentar. Air eh, eh. Kembali, kembali. <laughs> Membawa barang. Okey, kita tunjuk sekejap demo. Alang-alang si kecil tu tidur. Si kecil tu kalau bangun, dia dia pergi dapur, dia pergi buka peti sejuk. Pintu peti sejuk, lepas tu tak kerti nak tutup. Haa. <laughs> lepas, lepas tu tengok kat FB, oh ada juga anak dia yang mengalami uh, habit yang sama. Ingatkan anak saya je. Okey. Ah, Alright, so saya tunjuk sikit. Okay, ni lima kasturi eh. Lima kasturi. Siapa yang tak kenal lah. Ni lima kasturi. Kan kita ada banyak jenis kan. Lima kasturi, lima nipis, uh, lima lemon. Ha, so, li, lima mandarin ni lima kasturi. Sebiji ni dia kaya dengan vitamin C, fluoratin dengan vitaxin. So, saya tunjuk sikit. So, biasanya. Oh, wujud. Ha, okay, gitu-gitu. Simple je. Alright. So, ni segelas saya masak. Air sejuk. Okey nak isi penuh lagi pun tak apa. Okey, potong. Potong ke empat-empat ni. Biasa uh, apa makan saya buat minum selepas daripada lunch lah makan tengah hari sebab makan tengah hari biasa makan nasi. Kalau pagi tak berapa berat sangat. <laughs> ha. So, bila konsum air ni tak adalah rasa macam mengantuk, uh, lesu. Okey, perah je, perah je. Empat biji eh. Sebab apa lima kasturi? Sebab kenapa tak guna lima orang lain? Macam kita bagi tahu lima kasturi dia paling kaya vitamin C, fluoratin dan vitaxin. Ha, selain daripada untuk kita punya ha, blood flow, blood circulation, dia juga improve kita punya skin texture. Tex, texture. Oh, tergagak-gagak. Skin texture. Ha, sebab kita tahu vitamin C dia perlu untuk kita punya ha, penghasilan kolagen kulit kan? Ha. So ni vitamin C semula jadilah. So bagi yang mereka itian zuriat dah tak payah nak top up dengan apa-apa pil vitamin C. Okay. Satu cawan ni dah mencukupi untuk setiap hari. Ha, so minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu baik. <laughs> okay. Ha, ni sambil sambil potong-potong limau ni pun dah terimbis-imbis elio. <laughs> okay sebab dia... Uh, agak masam Dia memang agak masam So kalau orang yang ada gastrik Kadang-kadang tak tahan 
Sebab tu kita uh, bagi tahu uh, selepas lunch uh, selepas makan nasi lah baru uh, amalkan vitamin apa tu lima kasturi ni. Actually yang terbaik sebelum sebelum makan ha, sebab dia buah kan dia vitamin C yang terbaik sebelum makan tapi ada orang perut dia tak tahan. Ha perut dia apa kita panggil gastrik. Uh, so so nak kita bagi apa? At least dia minum lah. At least dia consume. Ha, so at least uh, dalam 4 biji ni kalau selepas makan mungkin dalam 50% lah penyerapan dalam badan tu. Ha, okay. Ha, ni boleh lihat-lihat liu ni. <laughs> okay. Uh, Cahil Lanira La Jaafar. Soalan kat atas tak baca lagi. Yang mana? Kejap tak perasan lagi. Tengok semua tak perasan. Ha, semput ni. Cik bau jalan sikit dah semput. Okay. Tak ada pun Mana Kita dah scroll balik ni Saya scroll balik Hmm tak jumpa Cuba komen balik <laughs> Okay Saya tak tahu kenapa Kalau live ni kadang-kadang ada komen Yang kita tak dapat baca Alright Okay Alhamdulillah Ah, Cak Uh, Camilla Bila, minum lemon dan madu baik tak dok? Bu buat orang itu hamil. Baik, bagus. Madu yang asli kan, madu original. Uh, jangan madu yang um, madu yang dah tambah gula tu. Uh, Okey je, tak ada masalah. Tak masam ke sampai 4 biji? <laughs> Seri cahaya. Yes, masam. Memang masam. Tapi masam is good. Uh, so, ini uh, selendek apa ni? Selain daripada air limau kasturi, air kelapa muda, air kelapa muda pun actually bagus untuk reducekan kita punya LDL lah, lemak jahat. Uh, tapi untuk bagi mereka yang uh, early pregnancy, awal-awal kehamilan, biasa kita tak advise air air kelapa tu terlalu kerap. Uh, sebab apa orang yang awal kehamilan, uh, sebabnya dalam kelapa dan tebu dia ada sejenis asid, glycolic asid. Walaupun konten dia sikit, uh, tapi terbaik adalah kena prevent kan. Uh, so kalau vitamin yang ni adalah ascorbic acid, uh, dia asid yang berbeza. Uh, ascorbic acid bagus. Ha, so memang ascorbic, ascorbic acid memang penting untuk kita punya skin ha, Skin tone Dan dia penting juga untuk kita punya rendahkan LDL Lemak jahat So bila kita punya pembuluh darah tu ha, Kurang lemak jahat tu LDL tu So uh, blood flow lajulah maknanya uh, aliran darah uh, lancar Jadi pertukaran oksigen uh, cepat uh, mudah berlaku antara kilang telur, ovari dengan uh, pembuluh darah. Uh, so mudah nak do, detox. Lagi satu dia membantu detoxing lagi cepat. Uh, kan setiap, setiap hari memang agak kadang-kadang memang uh, kita akan ada je makanan yang kita yang kita terlepas pandang lah. Contoh macam biskut-biskut uh, kan. Uh, kadang-kadang memang agak sukar kalau nak kontrol makanan yang sedap-sedap tu. Uh, so tu yang kita advise. Uh, kalau nak makan macam tu boleh tapi jangan banyak sangat. Lepas tu minumlah lima kasturi ni. Ha nak bagi cepat detox. Ha bau toksi dalam badan, okey. Ha selain daripada tu dia boost kita punya imunisasi badan juga kan. Ha so time-time musim COVID-19 ni ni adalah salah, salah satu pencegahan yang baik lah. Ha okey okey. Murah je kan. Ha tak payah beli pil vitamin C. Dah petik je kat pokok kat luar. <laughs> okey. Ain Amira Ismail, terima kasih sanggup ke dapur semata-mata nak share. <laughs> tak apa, sama-sama kasih. Memang nak share pun. Ha. Memang memang nak share tapi asyik lupa je. Okay? Marsha Aida, telio saya. Selalu buat tapi dalam 6-7 biji buat sebelum tidur saya minum. Ha, terbaik. 6-7 biji tu banyak tu. Bagus-bagus. Ha, terbaik. Actually ada yang recommended kalau uh, pakai nutrisi. Actually saya ada uh, lebih kepada... Well, wellness punya uh, doktor lah uh, macam uh, nutritional nutritif uh, wellness nutritif dan anti aging lah so kalau saya punya sifu dia dia advise 9 biji lah sebenarnya yang terbaik 9 biji tapi bila saya praktis uh, 9 biji untuk saya uh, tidak apa kita main Uh, tak serasi dengan perut <laughs> uh, So saya tu yang saya try 4 biji Oh 4 biji dalam seminggu pun Alhamdulillah dah nampak Dah nampak result tu uh, First yang saya nampak adalah kulit lah Dari segi kulit skin uh, Skin saya dah start macam uh, 
jerawat tu dah start hilang ha, Kusam tu pun dah start kurang ha, Ini secara semula jadi eh dalam tujuh hari tu ha, ha, Itu yang kita nampak So lepas tu baru lahir dah start cantik ha, Walaupun dalam masa sama saya ada ambil sikit kadang-kadang junk food ha, Sambil tengok TV kunyah-kunyah ke apa ke ha, tu, tu memang penting lah Apa kita panggil air limau kasturi ni Tiba-tiba promo air limau kasturi <laughs> Okay saja nak share tips Alright Ayu Selatan, saya selalu buat lemon separuh, bawang putih, kurma 2 biji, air suam 150 ml, minum sebelum tidur. Ha, bagus juga. Ha, bagus, bagus, very good. Bawang putih pun kita tahu kan, bawang putih dia kaya dengan uh, antioksidan, antibakteria, dia ada patotenic acid, vitamin B1, B6 sikit bawang putih. Ha, tengok live saya yang first day kita lockdown tu, saya buat singgang. Ha, so, itu hasil bawang putih. Memang bagus kalau puan buat. Terus amalkan, bagus-bagus, bawang putih, kurma kita tahu, kurma dia ada fos, ha, dia ada uh, apa kita panggil, uh, inulin lah, eh, eh bukan inulin, fos, ha, fos tu ada untuk support uh, bakteri yang baik dalam usus ha, culture dia. Sharmila Alim, saya beli susu dari Alvana, belum sampai lagi. Ha, apa Sharmila beli air apa? Macam dah lama ni, sekejap. Sekejap, Fahabi, yang Alvana dah ni nak? Eh, saya, kita check Alvana kita. Oh, semalam Isra Mid Raj. Ha? Oh, Siti Lin Sabtu dia cuti. Ha? Oh, semalam Isra Mid Raj. Okey, tak apa. Uh, hopefully besok dah sampai. Kalau belum sampai lagi, message kita eh, Puan Sharmila Halim. Uh, minta maaf uh, kelewatan. Ha, lagi satu memang... Uh, kita punya apa tinggal <laughs> yang yang berfu, eh, apa kita punya team yang yang uh, bahagian posted seorang je sekarang yang operation. yang uh, apa operation seorang je yang uh, yang apa kita panggil yang beroperasi lah ha okey hopefully besok dah besok dah sampai kalau besok sampai boleh message kita okey alright ada lagi tak feedback eh uh, ni nak nak komen apa-apa sekarang dah pukul berapa Uh, so nanti uh, Ok bagi yang baru join dekat FAT Shopee uh, Ok yang baru join dekat FAT Shopee ni Kita harap uh, dapat follow dan like kita punya FB FAT HQ uh, Sebab setiap hari uh, Alang-alang tak ada uh, Alang-alang kat rumah ni Setiap hari kita nak buat live lah uh, Dan mungkin ada sharing beberapa tips uh, uh, Sekurang-kurangnya dapat bermanfaat untuk semua orang lah Ha, tak kira lah dia sama ada nak itiaz zuriat ke Ataupun sama ada nak dapatkan hormon yang stabil Sama ada nak dapat skin texture yang okey ke ha, Ataupun mungkin ha, untuk se, ha, sebagai apa kita panggil ha, Kesihatan dalaman ha, So boleh follow kita punya FB FAT HQ okay? ha, Tak kira lelaki ke wanita ke boleh follow okay? ha. Siti Rail Yaakob Yang mana? Mana? Oh ni ni ni. Okey okey okey. Bukan lupa saya tak nampak dia punya komen. Okey. <laughs> Mana? Siti Rail Yakub. Nak tanya kalau saya keluar darah keluar saya keluar darah luar dari masa period dah check doktor and scan tak ada apa-apa. Adakah normal? Ha, okey. Maknanya keluar pendarahan antara okey ni kira macam bleeding antara head. Ha, contohnya head dia sepatutnya Uh, satu hari bulan tiga Tiba-tiba dia turun hit sebelum tu lagi eh. uh, Maknanya pendarahan yang tidak normal lah Actually uh, kalau dia kata uh, uh, Soalan uh, ni dia kata Masa pi, dah check doktor dan scan tak ada apa-apa Okay So yang terbaik untuk kes uh, uh, abnormal bleeding lah Kita kategorikan ni abnormal bleeding ha, Nama pun abnormal so dia adalah tidak normal okay? So abnormal bleeding kena tahu punca dia uh, First thing first tengok pada simptom uh, darah tu Adakah darah tu banyak macam head Ataupun adakah darah tu uh, sikit koko-koko Atau adakah darah tu selepas bersama husband uh, bleeding Lepas bersama husband bleeding uh, So kalau lepas bersama husband bleeding tu kena Biasa kita advice yang terbaik adalah buat pap smear Kita nak tengok pangkal rahim adakah polyps uh, terlebih daging Ataupun terlebih ketulan isi dekat pangkal cervix tu uh, Lepas tu adakah disebab ataupun mungkin dia ada infection keputihan Yang menyebabkan uh, mudah berlaku bleeding Kalau dia jalan banyak sikit bleeding Bermakna dia punya dinding pangkal rahim tu dah dah merah-merah Dah dijangkiti infection jangkitan kuman Jadi dia agak sensitif ha, Especially dengan sentuhan Ha, so kalau ada simptom macam ni uh, 
uh, kena ni lah dapatkan rawatan untuk keputihan tu lepas tu uh, kemungkinan fibroid pun ia juga kalau scan tak ada apa maknanya bukan fibroid lah ok lepas tu kalau um, uh, kalau doktor dah buat pap smear uh, pap smear pun wajib sebab kita nak kena rule out Uh, sebarang ketumbuhan lah uh, So itu minta dijauhkan lah Sebab selagi kita ada pasangan hidup Sexually active Selagi itulah sebenarnya kita berpotensi Untuk dapat uh, Apa kita panggil Kanser uh, pangkar rahim tu Cervix tu uh, So kena eh, Yang ni minta dijauhkan lah So hopefully bukan yang ni So kalau uh, Kalau dah check semua Dan doktor kata bukan uh, So ni memang berkait dengan hormon uh, So hormon tak stabil So kalau Uh, doktor dah scan, dah bawa pap smear, result semua cantik, tak ada keputihan, uh, tak ada apa, tak ada kanser pangkar rahim ke, tak ada sel-sel yang, yang termutasi. Uh, maknanya, tapi keluar bleeding juga, bleeding yang tak normal. Uh, so ni kena tahu ini adalah salah satu simptom estrogen dominance. Hormon estrogen yang berlebihan. Uh, so bila hormon estrogen berlebihan, dia akan menyebabkan uh, kil, apa tu? Kilang telur uh, apa ni menyebabkan telur ovum tu matang terlalu cepat. Uh, jadi dia pura matang dan dia akan menyebabkan bleeding. Ha, so banyak faktor yang kenapa yang menyebabkan estrogen uh, berlebihan. Macam yang kita uh, cerita sebelum ni, uh, banyak faktor lah antaranya makanan manis, uh, makanan manis, minuman manis ataupun makanan yang dalam plastik. Ha, kan uh, makanan makanan panas-panas yang dibungkus dalam plastik ataupun minuman panas-panas yang dibungkus dalam plastik bila kita minum <laughs> bila kita minum BPA plastik ni yang akan memberi efek pada estrogen dominance ha tapi yang paling paling uh, paling apa kita panggil paling cepat menyebabkan estrogen dominance adalah makanan manis dan minuman manis so kalau boleh try cut off terus sugar kalau dah ada simptom macam ni uh, kalau tengok yang lain-lain tu semua normal kan tak ada masalah ha so memang kita tahu memang masalah hormon je sekarang ni so Try yang terbaik, try cut off sugar lah Maknanya gula pasir, brown sugar, uh, gula batu ke apa Try, try kurangkan uh, dan, uh, Macam ni kita beritahu tadi Try amalkan limau kasturi <laughs> uh, Okay, nak cepat detox Nak cepat detox sebab toksik dalam badan Alright uh, Okay, Siti Raeli Yaakob menjawab tak soalan uh, So, untuk kes uh, puan ni Kemungkinan besar hormon lah masalah hormon imbalance ha, Sebab apa? Sebab kelenjar adrenal dekat yang terletak dekat bawah pinggang tu Dia, dia ada apa tu? Uh, sedikit stres ha, Sebab kita tahu kelenjar adrenal kita hanya menghasilkan dua Satu hormon kortisol, lagi satu adalah DHEA uh, Ibu kepada seksual hormon Jadi kalau kortisol ni berlebihan Dia akan menyebabkan kita punya seksual hormon tu imbalance tak balance So banyak faktor lah yang menyebabkan uh, stres tu biasa daripada stres fizikal ha, stres fizikal tu mungkin aktif sukan ataupun mungkin um, apa baru start berdiet ke baru start uh, berzumba ke ha, lifestyle yang ber berubah mendadak ataupun mungkin dari segi stres emosi ha, stres tertekan tekanan jiwa ha, ataupun mungkin stres daripada segi makanan ha, makanan biasa yang majoriti Uh, wanita zaman sekarang alami adalah stres dari segi makanan uh, Makanan kita setiap hari banyak yang instant uh, uh, Kalau tengok pada santan lah uh, Santan pun sekarang banyak yang santan kotak kan uh, So apa lagi um, uh, Tin makanan dalam tin Sardin uh, Jagung dalam tin uh, Buah-buahan campur dalam tin uh, So makanan yang dalam tin Susu pekat manis dalam tin uh, So Aluminium ni pun dia akan memberi, memberi toksik dalam badan kita uh, So dia akan pergi long term setiap hari Contoh breakfast setiap hari saya nak breakfast dengan air teh uh, Air teh susu pekat manis kan uh, So setiap hari saya breakfast dengan air teh So mula-mula uh, badan kita ok Tapi lama-lama badan kita dia, dia, dia dah tak ok Dia punya toksik tu dia dah pergi ke kelajar adrenal Dan dia akan menyebabkan kita punya head ting tong lah uh, Ok so tu fokus kita Fokus kita nutrisi persediaan hamil adalah nak bantu Kurangkan stres daripada segi-segi tu Dapatkan uh, nutrisi yang seimbang Supaya dia punya kelenjar adrenal Dapat produce hormon seksual yang stabil Bila hormon seksual stabil Barulah kilang telur ovari dia dapat berfungsi dengan baik Barulah dapat menghasilkan telur ovum matang yang baik Ah, Barulah jumpa waktu subur Barulah barulah mudah nak rancang kehamilan ha, So itulah fokus kita sebenarnya Okay Alright <laughs> Oi, Makin mendung makin gelap ni Macam nak maghrib dah kat luar ni Okay, so saya rasa, ha, kakak ada nak cakap apa lagi? 
Saya rasa sampai situ dulu Harap hari ini punya topik best ha, Dapat sedikit ya. sebanyak ilmu ya. Siapa yang menonton ni Sudi-sudilah share ha, Bagi tahu manfaat uh, uh, Manfaat apa uh, Ilmu yang kita bagi ni Dekat orang lain juga okay? Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia Yang bagi manfaat kepada seramai orang yang boleh kan okay. Terima kasih kerana sudi menonton hingga saat ini okay, Esok kita jumpa lagi Boleh-boleh Ha, jangan lupa follow like kita punya FTHQ ha, Sebab banyak topik menarik ni nak share Okay bye Assalamualaikum